Sejajar dengan pengajian dalam industri minyak dan gas, kursus ini ditawarkan untuk melengkapkan pelajar dengan latihan teori dan praktikal yang diperlukan dalam menjalankan rutin biasa berkaitan peralatan putar atau rotating equipment dan berkait rapat dengan perkhususan mekanikal. Ia dilengkapi dengan kemudahan peralatan utama seperti pump maintenance trainer, compressor, laser sharp, alignment, bearing set, hydrostatic, pressure test dan multi-pump. Baik, Encik Abdul, boleh tak ceritakan uh, sebenarnya apa kegunaan sebenarnya benda ni dan um, apa ke nama saintifiknya? Okey, kalau ikut betul, uh, kita ada tiga jenis model. Uh -huh. Iaitu yang ni uh, kita panggil dia uh, jacket. Uh -huh. So, kita ada bentuk dan platform yang kat atas dia. Uh -huh. Kita ada jacket ke bawah sini sekali. Uh -huh. uh, yang kedua, kita ada untuk uh, spa. Ni, spa okay, eh? Spa. Dan okay. satu lagi di dalam kolam tu kita uh, kita panggil dia submersible. Spa ni ya. dia kegunaan dia platform dia adalah design dia untuk ultra deep. Kita tak boleh sampai kaki dia ke dasar laut. Hmm. So jadi kita uh, uh, design as a concept sebagai hmm. macam uh, pokok teratai. Uh -huh. Dia terapung. Uh, Pastu dia ada mooring lah kat bawah. Uh -huh. Kalau yang untuk yang ni dia untuk uh -huh. yang macam kita dekat Malaysia ni biasa ni. Uh -huh. uh, untuk yang kedalamannya yang sederhana lah. Mm -hmm. So jadi yang ni dia kaki dia akan sampai ke dasar laut lah. Selama ni kita gunakan dalam uh, dasar laut ni uh, dalam berapa kilometer? Uh, dasar laut biasanya tak uh, dah lebih kurang dalam 70 km, uh, 70 meter macam tu je lah. So, dia kalau kalau untuk yang ni dia pasal dia berdasarkan kepada cost efficient lah. Mm -hmm. Kalau terlalu dalam pun mm -hmm. kalau kita masalah ni tak efficient tak guna juga. Ah. So place yang tu lah. Oh, Tengok mak. dia punya capex macam ni dan kedalaman laut. Kedalaman laut ni. Yes. Maknanya dia tak akan terapung lah. Kalau kita dah pacak dekat dalam uh, contoh lah dalam pasir uh, di dalam dalam tu, yes. dia tak akan terapung. Ya. Yang ni untuk yang ni dia tak terapung. Tak terapung lah. Kecuali lah. yang untuk spa dengan yang, yang submersible tu dia memang jenis terapung. Uh, so yang jaket ni pula Jaket. Setahu saya kalau dipanggil jaket ni, jaket yang baju jaket tu lah kan? <laughs> Tapi tak tahu pula uh, benda ni nama sertifikat yang uh, dipanggil jaket. Jaket dia jenis ni bukan apa, dia untuk cover kat belah dalam dia. Uh, kan kita ada untuk pipe minyak kan? Uh -huh. So dia duduk kat tengah-tengah tu. Semasa mengikuti kursus ini, pelajar dikehendaki menjalankan tiga komponen asas peralatan putar berdasarkan syarat dan prosedur yang sesuai. Peralatan putar yang disediakan adalah pam dan kompresor yang mana amat signifikan dan diaplikasikan dalam logik proses sektor minyak dan gas. Latihan praktikal yang diterapkan dapat mendedahkan pelajar dengan penggunaan alatan yang sebenar dan terkini. Kestabilan struktur model struktur luas pesisir seperti jaket, semi submersible dan spa akan dianalisis dengan bantuan instrumen seperti wave maker, sistem wave probes, load cells dan motion sensor camera. Kita kemaman menawarkan enam program di Bekat Diploma iaitu program Diploma in Plant Engineering Technology dalam bidang mechanical, electrical, instrumentation and control, piping offshore structure dan juga onshore operation. Sebenarnya yang pelajar yang belajar, yang ditawarkan belajar di Kedai Kemaman ini setengah bertuah. Sebab apa saya kata bertuah? Kerana mereka apabila mereka keluar ataupun masa mereka belajar di sini, kita terdapat pelbagai kemudahan dan juga peralatan yang terkini yang mana yang seperti mana yang digunakan di pihak industri sana. Jadi bila mereka keluar sana, mereka boleh bekerja dalam pelbagai bidang. Jadi tak ada masalah untuk mereka untuk bekerjalah untuk sesuaikan dengan kehendak industri. Kita punya kita ada center yang kita namakan PDMAX, Plan Design and Modeling Excellence Center. Di situ kita di terdapat pelbagai jenis uh, software oil and gas yang digunakan pakai oleh pihak industri uh, termasuk yang PK International sana. Selain melakukan demonstrasi, peralatan ini secara tidak langsung membantu pelajar belajar melalui pengalaman untuk memperbaiki kestabilan struktur platform berdasarkan ciri-ciri gelombang yang berbeza. Ia juga menjadi alternatif untuk mengkaji impak gelombang terhadap platform bagi mengenal pasti kaedah yang sesuai dalam menambah baik sistem mereka bentuk struktur platform sedia ada pada masa kini. Setakat ini yang kita tahu selain pada dekat kereta kemaman yang yang ada tu di Universiti Teknologi Petronas, uh -huh. ha, Universiti Teknologi Petronas. Uh -huh. Tapi mungkin bak di Universiti tu dia dari segi orang kata dia punya apa kemudahan tu mungkin lebih 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 besar lagi lah. Uh -huh. ha, sebab kita mungkin kecil sikit. Uh -huh. 
dan apa yang kita ada di sini pun kita dari segi orang kata teknologi pun kita bawa kepakaran tu kita bawa daripada pihak UTP hmm. dia masa program kat sini selama 3 tahun so 2 tahun setengah dia akan berada dalam apa ni orang kata di Ketan Kemaman ni untuk 6 bulan tu 6 bulan tu dia akan bekerja praktikal di luar lah even ada pelajar-pelajar kita yang even masa praktikal pun ada yang dah praktikal dekat Singapura dan ada yang pergi ke Vietnam pun ada saya rasa patutnya mereka tak ada api masalah lah untuk orang kata dari segi communication skill dan sebagainya sebab semua apa yang kita ajar di Ketan Kemaman ni dari segi orang kata medium of apa ni suction ni dalam bahasa Inggeris cuma yang perlu kita bentuk sikit dari segi ketahanan orang kata ketahanan pelajar kita lah ketahanan mental, ketahanan diri dan sebagainya saya mengharapkan lah supaya pusat kereta kemaman ini akan menjadi satu institusi TV dan bidang oil gas yang antara yang terunggul di Asia Pasifik so untuk itu kita dalam proses untuk mendapatkan orang kata akreditasi daripada Asia Pasifik Accreditation Uh, certification Commission untuk mendapatkan orang kata tiga ISO sebentar uh, dalam tahun ini. Apa yang diharapkan KKTM Kemaman dapat membantu melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri minyak dan gas sejajar dengan kepentingannya kepada ekonomi negara.